സ്പെയിനിലെ വിശുദ്ധ യാക്കോബിൻ്റെ പരിശുദ്ധ മാതാവ് എ ഡി നാൽപ്പത് പെന്തക്കുസ്ത തിരുനാളിനു ശേഷം പരിശുദ്ധ കന്യകയിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹങ്ങൾ സമ്പാദിച്ച് സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുന്നതിനായി അപ്പസ്തോളന്മാർ പല നാടുകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ യാക്കോബ് സ്ലീഹ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദീപശിഖയുമായി സ്പെയിനിലേക്ക് പോയി ആസ്ട്രിയസ് ഗലീസിയ സറഗോസ എന്നിവിടങ്ങളിൽ അപ്പസ്തോലൻ തൻ്റെ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണം ആരംഭിച്ചു മാസങ്ങളോളം യേശുവിനെ പ്രഘോഷിച്ചിട്ടും ഫലം നിരാശാജനകമായിരുന്നു എട്ടുപേരാണ് അത്രയും ദിവസത്തിനുള്ളിൽ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ചേർന്നത് ഇതിൽ നിരാശനായ അപ്പസ്തോലൻ എബ്രോ നദിക്കരയിൽ മാതാവിൻ്റെ മധ്യസ്ഥത്തിനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു പെന്തക്കുസ്ത ദിനം വരെ അപ്പസ്തോലന്മാരെ നയിച്ച ദിവ്യപ്രഭ അവളായിരുന്നുവല്ലോ കാനായിലെ കല്യാണ വിരുന്നിൽ മാതാവ് എങ്ങനെ ഇടപെട്ടുവെന്ന് അപ്പസ്തോലൻ മനസ്സിലോർത്തു അവളുടെ ദിവ്യസുധനുവേണ്ടി താൻ സ്പെയിനിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ മാതാവു നൽകിയ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രോത്സാഹനത്തിൻ്റെയും വാക്കുകൾ വിശുദ്ധൻ്റെ മനസ്സിൽ തെളിഞ്ഞുയർന്നു അന്ന് ജനുവരി രണ്ടാം തീയതിയായിരുന്നു പെട്ടെന്നു തന്നെ ആകാശത്ത് പൊന്നുള്ളി പരത്തി ഒരു വൃന്ദമാലാഖമാർ ആവേമരിയ എന്ന ഗീതം ആലപിച്ചു ഈ സ്വർഗീയ വൃന്ദത്തിന് നടുവിൽ പരിശുദ്ധ കന്യക യാക്കോബിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലം നീ ശ്രദ്ധിക്കുക നീ ഇവിടെ ഒരു ദേവാലയം പണി കഴിപ്പിക്കണം എണ്ണമില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കും തുടർന്ന് മാതാവ് തൻ്റെ തുടർന്നുള്ള സഹായത്തിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും അടയാളമായി ഒരു മരത്തിൻ്റെ രൂപം അപ്പസ്തോലന് നൽകി മറ്റുള്ള ദർശനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ഈ ദർശനം നടന്നത് മാതാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ മാതാവിൻ്റെ ബൈ ലൊക്കേഷനെപ്പറ്റി പറയപ്പെടുന്ന ഒരേയൊരു സംഭവം ഇതാണ് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് തിരുനാളിന് പുറമെ ജനുവരി രണ്ട് മാതാവിൻ്റെ ദർശന വാർഷികം മെയ് ഇരുപത് മാതാവിൻ്റെ രൂപത്തിൻ്റെ കിരീടധാരണം മാർച്ച് പത്തൊൻപത് കോജോ കലൻഡയുടെ അത്ഭുത രോഗശാന്തി വിശുദ്ധ യാക്കോബിൻ്റെ തിരുനാൾ എന്നിവയും ഇവിടെ ആഘോഷിക്കുന്നു പോർച്ചുഗീസുകാർക്ക് ഫാത്തിമയും ഫ്രഞ്ചുകാർക്ക് ലൂർദും എന്ന പോലെ സ്പെയിൻകാരുടെ ഏറ്റവും വിഖ്യാതമായ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് കമ്പസ്തോല വിശുദ്ധ യാക്കോബ് തൻ്റെ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യത്തിനിടയിൽ ശാരീരികമായും മാനസികമായും തളർന്നപ്പോൾ പരിശുദ്ധ അമ്മ താൻ എന്നും സഹായവും ആശ്രയവും അരുളെന്ന ഒരു തൂണുപോലെയാണെന്ന് വിശുദ്ധ യാക്കോബിനെ അറിയിച്ചു വിശുദ്ധ യാക്കോബ് ആ തൂണിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ തൻ്റെ പ്രേക്ഷിത ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കുകയും തൻ്റെ ദിവ്യനാഥനോടൊത്ത് ചേരുകയും ചെയ്തു ഇന്നും ആശ്രയമറ്റവർക്കും നിരാലംബർക്കും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും ഒരു തൂണായി പരിശുദ്ധ അമ്മ നിലകൊള്ളുന്നു